Mopar step boards. Pag isusoli mo ka suave, tadyakan mo lang. Tow hooks. Ang kaya niyang i-carry ay 8,100 pounds. Para bitbitin ang isang Raptor. Heart racing performance ito sa isang pickup truck. You will see the image of that T-Rex munching the Velociraptor. Ganon pinagtripan ng isang TRX ang maliit na reptile. Masuabe, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and crazy cars dito sa ating bansa. On today's video, we have here a carnivorous eating machine. Ladies and gentlemen, it's the Ram TRX 2021. Makaswabe. Let's begin. Magandang araw sa lahat. Nais muna natin pasalamatan ang Katz Motors Green Hills for making this video possible para mabigyan natin ng review ang isang T-Rex. And for more information, Please contact Ma'am Claire Bautista at meron siyang sasabihin. Good afternoon everyone. I'm happy to inform you that Ram TRX has finally arrived. Brought here by the official Ram Trucks dealer in the Philippines, Katz Motors Inc. Nais nice ko din pasalamatan ang ating mga channel partners, even Toughman, kasi sila ang nagbibigay sa atin. And if you want 10% discount ka pala, nasa pin comment below, nandyan ang link. And even sa lahat ng mga na-review natin dito sa Dodge, Ram and Jeep, lahat ng mga units dito and even showroom tour, nandyan rin po ang video link, i-check nyo na lang. Pagpasok ko pa lang kanina sa pinto, nagulat ako nung lumingon ako sa kanan, nag-black out ang aking mga mata because of its sheer presence. Super full size at magugulat ka, talagang very dominating. Murdered black ang kanyang kulay at talagang mapapangiti ka at magtataka ka. Paano mo ito i-drive on-road? <laughs> Pero ang tindi-tindi na ito, kaswabe at alam naman natin, ang off-road capability na to because this one has that Hellcat engine. Ito nga pala ang tinanghal na Motor Trend Pickup Truck of the Year this 2021 na ginagawa niyang mga kids toy ang ibang truck, yung mga lesser performance. Kaya alam natin kung ano ang ulam nito because this Carnivorous machine, kakain ulit siya ng isang reptile. Kilala nyo ba kung ano ang reptile na yun? Starting with the R, yan ang kailangan natin abangan. Alamin natin ano ang special feature nito because ang unit price nito nasa 8 million plus. To be specific, nandyan lang po yan sa video link. I-check na lang natin. What will you get? Ano ang exterior feature nito? Ano ang advanced technology when it comes to that very luxurious na interior? At syempre, ano ang off-road abilities nito? Yan ang kailangan mong malaman because pag tumitingin ka sa Ram TRX, this one is super and ultra insane full-size pickup truck. Mga kasuabe, let's begin! Bawat panel, re-reviewin natin dahil napakaraming special feature ng exterior ng isang TRX. Starting with the hood, ang nakalagay dito, it's super crazy. Yung script na 6.2 liter, super charged. Meanwhile, doon sa Rebel ay 1500, 5.7 Hemi lang ang nakalagay. You have on both sides, fake vents nga lang ito. Pero eto yan, yung huge scooping dito, meron ka. This allows 50% air passage para sa iyong 2.4 liter supercharger inside the rib cage. Other 50% ay dito naman sa front grills. At ang mapapansin mo, meron siyang 3 marker ambient lighting integrated dito sa huge scoop sa big bulge na to. Dito rin sa front fender, sa rear, and even doon sa tailgate may 3 marker lights. Para sa yan, sabi ng US regulation, pag lumagpas ka ng 79.9 inches wide, dahil eto, 88 inches wide to, yung kanyang uh, kinakain naman ay 86.8. Yung R, yun po yung pinaka differences nila. Comparison, sa Rebel, solid yung RAM script doon ng mga letters. This one are all hollowed out para siyang iginuhit lang 
for better airflow. Mukha siyang naka-floating lang sa mga front grills because kinakailangan yung 50% air papunta doon sa makina to achieve that off-road maximum capability. Imagine this is 8 inches wider on both sides. 4 inches nga pala yung dinagdag dito sa fenders. At makikita mo, functional yung mga air pocket katabi ng headlights na lalabas doon sa massive side vents nitong TRX. Dito sa harap kung makikita mo, Hindi mo na kinakailangan mag-install ng mga bull bars because this one are made for every beating off-road. And even on-road, hindi ko lang alam kung ano kinakailangan. Mga cattles daw, mga family ng bulls, kahit mabangga mo, these are all protected. You have five skid plates nga pala, underbody armor. and recovery hooks on both sides. Sumunod niyan yung mga DRLs, nagsisilbin nga pala siyang turn signal lights and compared sa Rebel, reflector lights lang yon. But this one are all projection bulb na mga ilaw. About sa measurement niya naman, ang wading capacity nito kaswabe kung gagamitin mo sa mga baha or magpe-perform ka ng mga emergency, meron kang sasaklulohan, 32 inches wading capacity. Ground clearance is 11.8 inches. Sumunod naman, ang departure angle na to ay 30 inches, 0.2. Kaya let's go sa kanyang side profile. This one is super flared out ng 4 inches. Yun yung pinaka big difference niya when it comes sa Rebel. And factory settings nga pala ito, 3 inches na lifted compared rin sa isang Rebel. You have a massive vents dito. Tapos ang wheels and tire setup natin, they are using Goodyear Wrangler Territory. Super special nito, all-terrain tires. 325 ang kanyang thickness, 65 and 18 inch naman ang ating wheels. Meron kang option para kunin yung bid lock wheels para raw pag nag-offroad ka, mas better yung grip niya. Hindi hihiwalay yung gulong laban dito sa wheels. Because connected nga pala ito sa mga super enhanced na mga set ng suspension natin, yung mga coil spring dito, even the lower arm, they are using built-in dampers. Hindi ko lang masyadong alam ipaliwanag lahat ng mga reinforcement kaswabe. Tapos you have step board. nag siya parang rock steel guards na rin. Ang setup naman doon sa likod is kung ano ang meron dito, ganun din doon. Super flared fenders na rin, 4 inches. And makikita mo yung pinaka-box ng Bilstein dampers doon. Kasuabe, muntikan ko na makalimutan. 21.9 ang breakover angle. Ang departure angle naman is 23.5. Tailgate is soft closing. You will see. May bed ka na na-installed. Tapos they are using the Mopar Ram Bar. Paghahanapin mo naman ang TRX na badge dito. Wala sa side profile. Wala rin sa harap. Dahil puro RAM. Ang may kita mo, ito ang TRX. Meron na rin option na meron kang decal ng TRX. Optional. Dun sa US, pero pagdating dito sa Pilipinas, syempre kung ano lang ang pinaka-available. May kita mo 4 inches wider ito, kaya may bulk dito sa ating rear fender. Plus, eto yun, yung performance exhaust tips natin, 5 inches ang diameter ng bawat isa. Dito at dito, at eto na ang exhaust sound niya. <coughs> Under the hood, meron kang hydraulic hood struts, good thing. Meron kang chassis stiffness because sa lahat, alam naman natin, this one is an off-road beast. Yung makina nandito, meron kang malaking engine cover pero ang huge scooping nga pala, nandun yung RAM, airflow para dun sa 2.4 liter na supercharger. When you remove this big bulk, you will see the image of that T-Rex munching the Velociraptor. Ganun pinagtripan ng isang TRX ang maliit na reptile. <laughs> Easter egg yan, kaswabe. Talking about the engine specs, this one is a 6.2 liter V8 Hemi Supercharged Hellcat engine. Isipin mo, yung mighty powered na Hellcat 
inilagay sa isang full-size pickup truck ang laki-laki nito kaswabe. We are talking about the physics. Ang top speed nga pala nito ay 190 kilometers per hour lang. E electronically, lock ito. Pero ang horses nasa 702 and 880 ang newtometer of torque, 0 to 100. Sports car capability, 3.7 seconds. Quarter mile is 12 seconds flat. Pagdating naman sa fuel consumption, I am telling you, ito ang isa sa pinaka-gugutumin. Uh, yung H2 dati, yun yung number one. Pero ito, nasa around uh, less 6 kilometers per liter ang gas consumption nito. Pero syempre, pagkukuha ka nito, tinanggap mo na na ganun talaga. Liliko ka sa bawat gasolinahan. Okay, four-wheel drive, 8-speed automatic. 5,000 naman ang pounds ng trailer weight nito. And again, 8,100 pounds ang kanyang towing capacity. Let's go naman sa labis niya na interior styling. Kaswabe, let's go inside. Binuksan ko lang ang makina. Medyo maingay. You have the door handle. Blackout. Pero sa Rebel, brushed aluminum yan. Hindi ganyan na material. Harman and Cardon, they are using. Pero doon sa Rebel, Alpine. Tapos yung mga detail dito na pang off-road uh, treads. So you have Alcantara ang iyong door panel, malupit mga bulsa, cup holder yung ram na thread plate tapos rubber floor matting para pag nilinis madali lang, matapunan to ng mga mud, spaghetti kung anumang klase ng sauce meron ka mang tomas <laughs> ice bucket, meron dito another bucket dito pag binuksan natin secret passage, ayan o malalim yan Ang seats naman, meron kang pocket dito na medium size. Medyo masikip lang talaga. Cargo straps or something pag nag-off-road ka. Yung mga seats natin, perforated with red markers. Means this pickup truck is super aggressive. Three-seaters, four-seaters, five-seaters. Pag nasa Pilipinas, ewan ko kung hanggang saan ang kaya. Pag inangat mo to, meron kang another space. Pag nag-grocery ka, meron ka ritong hook, may sabitan, may taguan ka. Another dito, sa kabilang side, meron ka na namang compartment. Ibaba lang natin. So, let's ride. As you will see, door panel, lights, meron kang hook dito. Tapos, you have a huge panoramic sunroof from driver to rear. Ito ang seat natin. Nasa ng armrest? This one will transform. Hatakin mo lang to. There you go. You have cup holder. Suede ang material na to. Iangat natin. You have another pwedeng paglagyanan natin. Ventilated and heated seats. Wow. That's very nice. USB ports. Type C. Tapos, eto naman. Home power source. Pwede mong lalagyanan ng iPad. If you have kids, pwede silang manood dito. That acts like a monitor. Yung mga vents. And everything dito naman Ang aking point of view Pag nasa rear ako Yung plak ng TRX Because this is an extraordinary pickup truck Hindi ko lang ilalagay ang VIN number Para for privacy Sana pag merong nag-avail nito ah, Mapanood niya Sana ma-drive natin Kaswabe Sana maihatid natin sa kanila Okay Again, this is 8,290,000 and nagpapasalamat na ako sa iyo pag nakontak mo ko sa aking IG. Ilalagay ko na lang dyan. <laughs> so you have another pocket dito sa side. Ito, extra space. Then you have shift gear na live on action because sa Rebel, walang ganito. Yung dial shifter nandito siya katabi ng mga 4x4 na settings natin. So later on, daanan natin yan. Pag tiningnan mo to, you will see kaswabe. It's an easter egg. There's a TRX na trap. May tao. Tapos merong TRX na chinichase niya ang isang Velociraptor. Na napakaliit at napaka cute. Then when you check the side mirror, you will see. Ayan o, oh, yung big bulge na yan. Yan yung 4 inches na nadagdag compared sa Rebel. Tapos you have white for blind spot monitoring. Ang kapalo. <laughs> Ito ang key fob With the red markers ng TRX Oh yeah, handle Both left and right Malaki ang space natin Rear view camera 
this one for no obstruction yung settings ng panoramic sunroof sun visor with extension pag ginanyan mo nag extend siya okay you have device meron kang mga space dito power outlet Harman and Cardon na speaker lalagyan ng cellphone space cup holder USB ports another pocket for your trailer settings auxiliary yung mga parking uh, sounds natin or assistance tapos eto naman is 12 inches ang ating central screen infotainment meron kang physical switches temperature very great image then ventilation you have red energy bar automatic circulation dito yan para sa passenger seat yung hazard naman natin pedals common lang naman they are all standard sa lights yung brightness e-brake adjustment ng ating mga pedals you will see ang seats natin ay powered manual lang sa rear you have the TRX switch when you press this it will uh, actually naka-on na kanina dito ka mapupunta you have sport tow snow auto custom mud sand rock baha 8 modes kaswabe iba-iba sport tow ito naman yung baha okay may kita mo yung extreme level ng red ng orange everything here pag pinindot mo yan lalabas ito sa iyong gauge okay tingnan mo to ha sport tow then snow after nyan is auto so magiging adaptive ang karakter ng ating TRX aalamin niya kung ano ang dapat ibigay na kapangyarihan custom syempre sarili natin settings yan mud and sand ayan yun rock eto yung baha for extreme performance and eto ang specialty ng ating TRX so 4x4 settings naka 4 wheel drive auto eto yung high axle lock 4 wheel drive low this one is very cool meron kang launch switch control okay pag pinindot natin what will happen later on na lang yan baka mamaya may magalaw tayo na hindi ka nais nais start uh, and stop na switch kulay red din tapos eto naman when it comes sa performance loading lang siya you will see dashboard yung torque yung uh, seconds power steering angle you can add everything here oil pressure coolant temperature so customizable siya i-back natin you will see you know di ba nagbago mm. <laughs> yung timers eto may last ka tsaka yung best mo and yung recent na ginagawa mo 0 to 100 perfect oh may measurement braking distance okay gauge naman wow para siyang ano yung mga multi gauge display rin ng GTR before kulang temperature oil temperature syempre pag geek ka ayan especially sa mga may hilig talaga ng super detailed even the G-Force nandyan siya yung dyno engine eto yun boom you will see okay vehicle dynamics yung wheel articulation natin okay ayun o no? yung steering angle nakikita mo boom wow X natin and race option grabe pickup truck na merong race option insane very crazy this is uh, mud <laughs> launch control ayan na yun oh, it matches ikaw ang bahala iset mo kung ilang RPM the more na mas greater grabe monster experience na to heart racing performance ito sa isang pick up truck Nyaw. shift lights parang yung nakaraan nag review tayo ng isang Dodge Charger nag drive tayo i-check mo na lang yan first gear, second gear, I don't know how to set this then meron kang race cooldown just ko, naging sports car ang isang TRX wow 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 okay <laughs> ang dami ng mga information oh grabe hindi ko ma isa isa anyway 
meron siyang split screen, meron kang top card, tapos dito naman yung iyong radio. When it comes naman dito sa ating gauge cluster, yan yung RPM TRX, pero sa Rebel, syempre Rebel ang script, then 200 kilometers because 190 lang tayo. Gas, konti na lang. Yung pinaka gears natin, nasa park tayo. Pero pag nilagay natin sa reverse, you will see yung camera. Sa Rebel, walang surround camera, but here, Nandito na lahat, meron tayong surround camera Ito yung 360, yung rear view Sa gauge cluster, ganun siya Tapos yung mga settings rin ng ventilation natin Manubela natin, grabe, you have a ano, nice detail dito Kapartner nung nasa likod Alcantara with red stitches Then blackout horned animal Badge ng ram Sa rebel Brushed aluminum lang na style Pero ito mas expensive tingnan Tapos flat yung bottom Diyos ko Pickup truck na pang race car again Ang pinaka uh, dating nito Yung paddle shifters Akala mo buo yan Pero daya lang yan Because ito palikpik lang yan yung plus, yung downshift tsaka upshift natin pero pag titingnan mo dahil sa likod meron yang switches ayan no, nakita mo <laughs> hindi siya kompleto, na-deceive lang tayo eto mga volume switches yan adaptive cruise control pag set, sana nilagyan nila ng red marker dito, para pang racing talaga <laughs> as you will see hindi ko alam kung makikita mo meron ka pa ang hood display pero may nakalagay doon na EDSA siguro yung pinaka location natin or yung navigation Kaswabe, I hope na nag-enjoy ka dito sa ating video for this first Ram TRX sa Katz Motors. Pag interested ka nandyan si Ma'am Claire Bautista para i-entertain ka. Yung number niya, matatagpuan sa pin comment below kung nasaan lahat ng mga links na may kinalaman dito sa Ram, Dodge, and Jeep. Sana makakuha ka ng merch natin and even this Topman na merong 10% discount. May lalabas tayong cup. Malapit na malapit na yan. Thank you again. I hope you subscribe dahil crazy cars and mga supercars ang nire-review natin dito sa ating channel. Please like this video and please share rin sa ating mga tropa dyan. Maraming salamat. I'll see you soon. God bless. More power and more performance. Yeah!